Hola cocineritos, les presento este atole de trigo que es súper bueno para la digestión y para la salud en general. Voy a sacudir dentro de una coladera medio kilo de trigo entero para que se le salgan las basuritas o piedritas que pudiera contener. Y te tiene que quedar más o menos así bien limpiecito, si ven algunos granitos todavía tienen su cáscara, eso está bien. Lo pondremos en un comal a fuego bajo para tostarlo un poquito y va a soltar un aroma delicioso. Vas a apagar el fuego cuando esté más o menos de este color. Vas a reservar tres cuartos partes de taza y el resto lo vas a poner en un frasco de vidrio bien tapado para usarlo después el trigo que reservamos lo vamos a poner a remojar toda la noche a la mañana siguiente estará blandito para ponerlo en la licuadora junto con dos tazas de agua lo vamos a licuar por dos o tres minutos hasta que tenga esta apariencia ponemos al fuego dos tazas de agua para derretir una barra de piloncillo en otra olla pondremos a infusionar dos tazas de agua y una rajita de canela por 10 minutos y verteremos lo que licuamos por medio de un colador el bagazo restante lo moleremos de nuevo con una taza de agua verteremos de nuevo a la olla colándolo muy bien y ahora el bagazo de nuevo lo vamos a licuar pero esta vez solo con media taza de agua vaciamos de nuevo a la olla colándolo perfectamente y el bagazo que nos sobre lo podemos desechar o guardarlo para que se seque y ponerlo sobre fruta picada ahora colamos toda la mezcla del agua de piloncillo, cocinamos por unos 10 minutos hasta que hierva y en ese momento le vamos a disolver a media taza de agua una cucharada de maicena y se lo vamos a agregar cocinamos por 5 minutos más a fuego bajo para que se cocine bien la maicena y el atole está listo para servir espero que te animes a hacer este atole es delicioso ese sabor tostadito es riquísimo y es muy nutritivo sobre todo para dárselo a los niños además que el trigo es muy económico y es de fácil acceso espero te haya gustado mucho esta receta no olvides suscribirte a mi canal y pucharle a la campanita para que no te pierdas ningún video por mi parte es todo y nos vemos a la próxima